Bueno, a ver, eh, ya sabíamos que la directora de la película, esto ya lo vimos en su momento cuando fue la Star Wars mmm, Celebration, ¿era? La Star Wars Celebration, que fue a principios de 2022 en el Reino Unido, en donde la protagonista de The Acolyte dijo que Star Wars era muy patriarcal y que ella iba a, eh, a interpretar a una powerful leader, powerful leader, lo dijo varias veces, ¿vale? Creo que es la actriz, luego alguien me dijo que era la actriz de Ana Bolena. O sea, la que había hecho a Ara Bolena versión Netflix, ¿vale? Bueno, el caso es que la directora Sharmin Obaid Chinoy, ¿vale? Es la directora de la película de Star Wars que se estrenará en 2025 o 2026 de Rey. ¿Vale? Esa película cuyo guión filtrado, guión no, sinopsis filtrada, era básicamente que Rey iba a estar entrenando a un niño y a una niña pero que solo la niña iba a tener la fuerza, porque el niño pues probablemente se vaya al lado oscuro y sea el malo porque patriarcado. El caso es que eh, esta mujer, en un especial de fin de año, dijo que ya era hora de que una mujer se presentara para dar forma a la historia de Star Wars. Eso es lo que dijo y es como, señora, señora, ubíquese, ubíquese, por desgracia... Y esto lo digo, no, por, no es un comentario, no os lo toméis como un comentario misándrico, porque, o sea, misógino, porque no lo es. Por desgracia, desde hace un tiempo hay una mujer, desde hace un tiempo, ya 12 años, una mujer que se ha encargado, por desgracia, repito, lo voy a repetir todo el rato, por desgracia, de dirigir Star Wars. Y esa es Kathleen Kennedy, la misma mujer que le ha dado a esta señora pues la oportunidad de dirigir la película de Rey. El caso es que desde que está esta mujer solamente ha habido una cosa, un par de cosas medianamente buenas de Star Wars, que ha sido Rose One, ha sido una de ellas, siempre hay que reconocerlo. Otra ha sido el anime de Star Wars, ¿vale? Visions, ¿no? Se llamaba Visions, guapísimo. Eh, y otra, pues un poquito el Mandalorian, ¿vale? Hasta que se fue todo a tomar por culo con el personaje de Bocatán. Y pues poco más, poco más ya que, que, que se haya salvado del, de, de Star Wars. O sea, todo ha sido pues básicamente un poco una mierda, ¿no? Entonces, eh, Star Wars, desde que está... De hecho, una de las cosas que Kathleen Kennedy decía, que esto no sale en el artículo, pero una de las cosas que Kathleen Kennedy decía, que lo vimos, lo tenéis en el vídeo, ahora no me acuerdo, en uno de los últimos vídeos, ¿vale? Eh, hay un fragmento de una entrevista que dio, una conferencia que dio eh, Kathleen Kennedy, en la que decía que estaba orgullosa de que el de que todo el, digamos, los trabajadores de guión eh, de Star Wars sean un 60% mujeres, ¿vale? Entonces, estas cosas ella las lleva diciendo desde el año 2012 y desde el año 2012 ya hay una agenda feminista para Star Wars, de Forces Female y todo esto, todas las... En, en Lucasfilm, no sé si concreto en... en en Star Wars, pero se hizo viral hace unos años una fotografía del equipo creativo de Lucasfilm y eran todos chicas. Entonces, no sé qué quiere decir esta tal Charmin o Byte Chinoid cuando dice ya era hora de que una mujer se presentara para dar forma a la historia de Star Wars. El problema, señora, es que ya de entrada hace mucho tiempo que hay mujeres en Star Wars dirigiendo, pero por desgracia eh, lo que está sucediendo es que esas mujeres son feministas. O sea, aquí no habría ningún problema que fueran mujeres, pero cuando el problema empieza cuando son mujeres gilipollas, digo feministas, ese es el problema, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ha suce eh, sucedido con esto y vamos a ver qué son todas las cosas que ha dicho esta señora que son bastante simpáticas. Vamos allá. Dale, Leti. La próxima Ay. directora de cine de Rey Solo, Chamine Pechino, dice que ya era hora de que una mujer se presentara para dar forma a la historia de Star Wars. Menos mal, menos mal. Hasta que no llegó ella... No hubieron mujeres en Star Wars, ¿eh? En una declaración que aparentemente solo podría provenir de alguien que ha pasado la última década completamente alejado de la alguna vez querida franquicia de ciencia ficción, la directora Shamine Bechenu ha opinado que un aspecto particularmente emocionante de su próxima película en solitario de Rey es que, por fin, permitir que las mujeres guíen la dirección narrativa de Star Wars. O Bai Chinoy, cuya filmografía como directora consiste principalmente en documentales que destacan las dificultades sociales que enfrentan las mujeres en su país de origen, Pakistán. Ay, hasta ahí, pues oye, hasta ahí puedo entender que uno haga activismo, por supuesto. Y eso pues es algo, es algo de agradecer, ¿no? Es algo de agradecer que por una vez haya una persona que, o que el feminismo se preocupe por cosas 
que normalmente no se preocupa. Muchas gracias, Nana. Muchísimas gracias por tu Prime. Pues esto es de agradecer, porque el feminismo siempre le, le achacamos a las feministas que no hablan de estas cosas. Y en este caso concreto, pues esta feminista sí que pasa. Que luego pues ya llegaron los dineros de Hollywood. Ya llegaron los... Y si, y si eh, diriges un par de episodios de Miss Marvel, porque está también... Dirigió un par de episodios de Miss Marvel, ¿vale? ¿Qué tal si empiezas a hacer películas de Star Wars? Y ahí ya el activismo por las mujeres de Pakistán se le olvidó. ¿Por qué? Porque es feminista, no es gilipollas. O sea, si ella de verdad estuviera comprometida con la situación y de verdad quisiera cambiar la situación de las mujeres en Pakistán, hubiera seguido y hubiera seguido haciendo una carrera de filmografía y de denuncia pública, que es lo que hacen las personas interesadas y las personas verdaderamente activistas, es lo que hacen hacen, entonces, muy buenas intenciones en un principio sí que tenía esta muchacha, pero a la hora de llegar los dineritos y la repercusión de Hollywood dijo pues hasta aquí llegó mi activismo y ahora vamos a hacer activismo fake y como yo ya tengo una carta de presentación de que yo ya he luchado ¿no? y de que yo ya he hecho activismo y he denunciado un tema bastante grave que es y es real, que es un tema bastante grave, que es el tema de la situación de las mujeres en Pakistán pues a partir de ahí eso es mi carta de presentación para que las eh, Kathleen Kennedy de la vida me llamen para hacer este tipo de cosas, entonces ahora ya trabajo en Disney y ahora ya mi etapa activista cambia y se convierte en activismo de mierda que es el activismo de Hollywood, que es el activismo que no sirve para nada Creció esta visión de su próximo baile con la fuerza mientras hablaba con Christy Lustow de CNN para la transmisión de Nochevieja de 2023 de la cadena Considerada por Stout como la primera mujer y la primera persona de color en dirigir. Muchísimas gracias, Nana. Es la primera vez que puedo ver un directo tuyo tranquila. Normalmente veo los vídeos en el transporte. Eres genial. Muchísimas gracias, Nana. ¡Mua! Te mando un besazo enorme. Quiero una película de Star Wars. La directora, que apareció a través de una entrevista pregrabada con el presentador, abrió la discusión explicando su entusiasmo personal por su próxima aparición en Lucasfilm. Estoy muy entusiasmado con el proyecto porque creo que lo que estamos a punto de crear es algo muy especial, dijo. Todos, todos dicen lo mismo. Todos, antes de hacer un mojón, siempre dicen, no, estamos creando algo muy especial. O Bai Chinoy. Y ahora estamos en 2024, y creo que ya es hora de que una mujer se presente para dar forma a la historia en una galaxia muy, muy lejana. Ya es hora, ¿eh? Como se se... Que hasta ahora ninguna, ninguna mujer se había, se había encargado de Star Wars, ella es la primera. No sé qué pensar a Kathleen Kennedy de estas declaraciones, la verdad. Señaló anteriormente los comentarios de la directora de MS. Mago de dos episodios resultan absolutamente desconcertantes dada la atención muy real que la franquicia general de Star Wars ha prestado a la perspectiva femenina, desde su compra en 2012 por parte de House of Mouse. Tras completarse la venta, Disney procedió a promover a la productora de cine Kathleen Kennedy a presidenta de Lucasfilm, momento en el que procedió a posicionar al mencionado rey como el protagonista sobrecargado y mal escrito de la tercera, y desafortunadamente, trilogía canónica de la franquicia. Además, durante su mandato como presidenta, Kennedy... ¡Qué, qué, qué, mala, qué mala decisión, tío! ¡Qué mala decisión, tío! ¡Qué terrible! También supervisó la producción de series de televisión de Star Wars como The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka, cada una de las cuales hizo intentos duros e incluso contundentes para impulsar los perfiles de franquicia de sus respectivas protagonistas femeninas. Ahsoka A menudo se me había olvidado antes, sí, Ahsoka, claro. ...pensas de los personajes de sus homólogos masculinos. Por ejemplo, desde su introducción en The Mandalorian, bo ha logrado eclipsar a Dean Harin en casi todos los aspectos de sus aventuras. E incluso el clímax de la disputa en curso de este último con Moff Gideon llegó a su fin gracias a su aliada femenina. Es que, en ¿veis, One... ¿veis, ¿veis lo que pasa siempre? Empieza una cosa bien, la toca el feminismo y la convierte en puta mierda. En Obi, a pesar de tener mucha menos experiencia en combate y manipulación de la fuerza que incluso sus compañeros miembros del Inquisitorios, Reba. como lo demuestra su absoluto manejo por parte del gran inquisidor, todavía se muestra que Reva es capaz de enfrentarse brevemente. De la mano del propio Darth Vader, logrando incluso desarmar al señor oscuro de su sable de luz antes de su eventual derrota. Luego está el hecho de que Ahsoka se centró en un elenco de heroínas principalmente femeninas, lo que si bien no es un objetivo negativo en sí mismo, es notable por la forma en que hace un agujero en la declaración de Obai Chinoy. Es que es mentira, es que es literalmente mentira lo que está diciendo esta tía. Contrarrestando aún más la narrativa del director está la realidad de que no solo numerosas mujeres han desempeñado diversos roles detrás de escena en toda la franquicia, como la editora de New Hope, Marcia Lucas, la directora de Obi-Wan Kenobi, Jabra Chow, el director de The Mandalorian, Bryce Dallas Howard, las directoras de Ahsoka, Jennifer Getzinger y Gita Vesant Patel, y la co-creadora de Rebels, Carrie Back, pero que su próxima entrada, The Acolyte, estará dirigida, escrita y protagonizada por un equipo principalmente de mujeres. ¡Qué grande, tío! ¡Qué ganas tengo de que empiece la promoción de esta puta mierda de The Acolyte! 
esta fue esta fue la que dijo a powerful leader a powerful leader y, y que Star Wars es muy patriarcal esto lo dijo esta de aquí se ve esta señora en particular esta no es la primera ay ah, por cierto esta era la secretaria de Harvey Weinstein por cierto por es cierto. que Bechenu posiciona su próxima entrega de Star Wars como el momento de romper el techo de cristal de la franquicia. <risa> en declaración... El techo de cristal, el problema es que no se ha roto el techo de cristal porque no habéis hecho nada bueno. Ese es el problema, que no hay nada bueno en Star Wars desde que, desde que tomó el control Kathleen Kennedy, Rose One y poco más. O sea, no hay nada que merezca la pena en Star Wars y por eso no habéis roto el techo de cristal. Es que habéis demostrado que lo único que os importa es el mensaje y la ideología. Entonces, cuando el mensaje y la ideología se antepone a una buena historia, pues hay mojones tan grandes como la trilogía de Disney, que es terrible. Vanessa Vice News, tras el anuncio de la película en mayo de 2023, la directora explicó su papel como la primera mujer en dirigir una película de Star Wars. Siempre he abierto de una patada puertas que antes estaban cerradas. Y creo que mi sensación es que ahí hay una masa crítica de mujeres que han comenzado a avanzar en lugares que antes les estaban cerrados. Atentos. Aquí está. Aquí está. A ver. Directing uh, the next Star Wars film. Excited about bringing uh, Daisy Ridley back uh, into Estoy the Star Wars. Estoy muy emocionada en traer a Daisy Ridley de vuelta, ¿vale? La galaxy. La galaxy and, Star Wars. Uh, in telling her story. I'm y contar excited to su be historia. Immersed in, um, y, e the inmersa Jedi. en una academia Jedi. Um, and I think there is so much. Uh, Hay mucha, excitement mucha, mucha expectación eh, acerca de la nueva Orden Jedi. Uh, the new Jedi Order. I've always kicked open doors. Siempre he pateado puertas eh, para abrir puertas. Siempre he pateado para abrir puertas que previamente estaban cerradas. Coast. And I think my, my feeling is y mi that sentimiento es que. Hay, hay una masa crítica de mujeres que han empezado a moverse hacia lugares que estaban antes cerrados para ellas, ¿vale? He sido filmmaker y eh, escritora de historias desde hace 20 años. And a few years ago, y en los últimos años he empezado a pensar Marvel, qué es lo que quería. Um, en Miss Marvel, about... que va a salir, que, pues esto era una promoción de Miss Marvel, que va a salir ahora y pensé sobre a brown Muslim una superhero marrón musulmana superhéroe y qué impacto she would have, uh, ella tendría en las chicas jóvenes por ellas you know, mismas. Es un, impact, un impacto maravilloso. Ha tenido muchísimo impacto. Claramente. Claramente, la serie menos vista de Marvel ha tenido muchísimo impacto porque la ha visto nadie. Es así. Entonces el impacto es glorioso, es un impacto impactante. Estoy muy impactada de este impacto impactante impactador. Ha sido increíble, ha sido un impacto negativo, maravilloso. Ha roto las puertas, de, de, ha roto las puertas, pero la gente ha roto la puerta pero para salir, ¿entiendes? O sea, la, las chicas jóvenes han roto la puerta para salir y no la han querido ver. Es genial, o sea, te ha salido... Fenomenal. Y de premio, una película de eh, Star Wars. Como premio a haber escrito dos capítulos de la serie menos vista de Marvel, dirigí una película de Star Wars. Así funciona. Igual que Phoebe Waller-Bridge, como premio a haber hecho una película que fue un fracaso en taquilla, haber deconstruido a Indiana Jones y haberle haber ido por ahí por las entrevistas diciendo que fue glorioso pegarle una bofetada, esto lo dijo literal Phoebe Waller-Bridge, pegarle una bofetada a Indy se sintió glorioso y fue un momento muy divertido. Eso lo dijo Phoebe Waller-Bridge de premio, que Amazon te llame para eh, dirigir todo el universo de Tom Ryder. Ese es el premio, ¿vale? Has always been about championing heroes. Bueno, que um, siempre fue para empoderar a los, a los héroes y no sé qué. Vale, esto es un... Ya ha dicho lo de, lo de Star Wars. Ahora ya todo el rato se pega hablando de Miss Marvel. Entonces, bueno, vamos a ver qué fue exactamente lo que dijo en... Eh, en ese especial de eh, especial de Año Nuevo, eh, que ella pues 
salió diciendo esto que ya era hora, ¿vale? Estamos con la primera mujer y la primera persona de color, importante, siempre es lo primero, ¿vale? Siempre es, siempre son los primeros. La primera mujer en dirigir una película de Star Wars, la primera mujer de color que se lanzará en 2026. Puedes decir que la fuerza es fuerte en ella. Aquí está Charmino Bai Chinoy. ¿Sabes? Estoy muy emocionada con el proyecto. Pues que normal que estés emocionada. Tienes que estar emocionada, súper, ultra, mega agradecida, porque lo que has hecho hasta ahora ha sido un fracaso absoluto, ¿vale? Que es Miss Marvel. Eh, tienes que estar muy agradecida y desde luego yo en tu lugar diría, ¿por qué? ¿Por qué me eligen a mí si soy un fracaso de persona? Dice, lo que estamos a punto de crear es algo muy especial. Es muy especial. Ya estamos en 2024 y creo que ya era hora de que tuviéramos una mujer al frente para dar forma a la historia en una galaxia muy, muy lejana. Me gusta incomodar a los hombres. Esto lo dijo... En, bueno, lo tenía, no sabía que estaba aquí también, pero bueno, tengo esta parte, la tengo toda entera aquí, ¿vale? Ahora la vemos. Dice, me gusta incomodar a los hombres. Esto lo dijo en Women in the World. Disfruto incomodando a los hombres. Tú imagínate que la directora de una película de Star Wars, no te lo imagines porque ha sucedido, la directora de una película de Star Wars diciendo que le gusta incomodar a la gente que es el público objetivo y que ha sido el público objetivo tradicional de Star Wars durante toda la vida, ¿vale? Le gusta incomodar a los fans de Star Wars, que la inmensa mayoría de ellos son hombres. Entonces está muy divertido, está genial. Es, esto ha sido una idea de bombero nueva de Kathleen Kennedy de, bueno, es un poco, pues pon una chica, haz la aburrida y gay, ¿vale? Un poco es el meme de Carmen, pues, eh, pues el meme hecho realidad, ¿vale? Bueno, pues esta es ella. Por aquí está, lo tengo en español, ¿vale? Aquí. ¿Cuál es el equilibrio Espérate que lo pongo. De cambio. Atentos. Aquí está Pero Meryl Streep. tratar de impregnar ese patriarcado, esa estructura de poder. Imagínate ahí hablando del patriarcado en Star Wars, es que de verdad. ¿Es eso también parte del cálculo de Duarte? ¿Cuál ha sido la reacción a eso? Oh, absolutamente. Um, me gusta incomodar a los hombres. Me gusta incomodar a los Disfruto hombres. Incomodando Disfruto a los hombres. incomodando a los hombres. No, no, simplemente noto. Punto tomado, punto tomado. Ah, ah vale. But, um, pero ya sabes, es importante poder mirar a los ojos de un hombre y decir, estoy aquí y reconocerlo. Ah, bien. Bien. Y reconoce que estoy trabajando para traer algo que te incomoda y debería incomodarte porque necesitas cambiar tu actitud y es solo cuando te sientes incómodo. Cuando eres... O sea, que básicamente la directora de Star Wars quiere que cambien, que los hombres cambien su actitud la directora de una película de Star Wars quiere que los hombres cambien su actitud porque los quiere educar, ¿vale? Es astuto. Cuando tienes que tener conversaciones difíciles, que lo hagas. Tal vez mírate en el espejo y no te guste el reflejo. Dice Podo, me encanta la magia de esta gente. Consiguen siempre que la primera mujer que hace algo en la compañía deje de serlo en cuestión de meses, tal cual. Y luego diga, tal vez haya algo mal en mi forma de pensar, o tal vez haya algo mal en la forma en es que... Es que quiere educar a los hombres, ¿vale? A través de Star Wars. En eso se ha convertido en Star Wars, en una plataforma feminista para educar aliades. Es genial. Estoy abordando este tema. Ajá. Pues esto es lo que dijo en ese momento. Esto todo ya lo habíamos visto, exceptuando pues lo nuevo, ¿no? Que es básicamente que dice, mmm, por fin una mujer se hace cargo de Star Wars. ¿Dónde está la mujer al mando? La mujer al mando es Kathleen Kennedy, pero bueno, amiga, eh, todo mal, o sea, como si no. O sea, bueno, sí, es que lo ha dirigido Kathleen Kennedy, es que la culpa es de ella. O sea, la ha dirigido, ella es la que ha inyectado, ha inoculado el veneno feminista en absolutamente todas las producciones de Star Wars y así le va a Star Wars, que Star Wars es básicamente es un cadáver ahora mismo. Entonces, bueno, ¿va a destruir Star Wars esta mujer? ¿Se puede destruir algo que ya está muerto? Pues es un poco difícil, lo veremos. No sé si es ya en 2024 cuando se estrena The Acolyte, por favor, necesito ver eso ya. Esa, no sé si la veré, bueno, sí, seguramente la veré por las risas. Esa la veré ya en plan de risas, en plan sin ningún tipo de expectativa y para comentarosla a vosotros. Así que nada, chicos, en fin, esto es la nueva directora de Star Wars, una maravilla, le damos a la auto.